خب خوشحالم که با هم هستیم یک ساعت رو ایزان درسایی رو میگیریم اگر خود شما با مسائل همجنسگرایی مشکل دارید امروز این برنامه مال شماست یا اگر میخواهید به دیگران کمک بکنید چون بلد نیستیم کمک کنیم و اگر هم ببینیم یکی از دوست فامیل تو این مسئله گیره بلد نیستیم که خرابم میکنیم محکومیت تحقیر جز این هم بلد نیستیم میکنیم با تحقیر یا با انزباد با شلاق با اعدام این مسئله درست میشه ولی کلام خدا چیزی دیگه میگه امروز جرمی عزیز مهمون ما هستن خوشحالم که امروز هستی من یه چیز بگم جرمی جان ماها بود چون مسائل جنسی و مسائل مالی دو تا مسئله بزرگ برای هر شخص و برای هر خانواده ماها بود که راجع به مسائل همجنسگرایی میخواستم برنامه ای باشه ولی کسی رو که تو این مسئله متبهر باشه بلد باشه پیدا نمی کردم دیدم کجا بودم یه شهر دیگه بودم شما رو معرفی کردن و فهمیدم بابا تو خود همشهری همین همی تو دالاس هستید و اینو خدا بس کرده که امروز با هم باشیم خب میخوام یک کم خودتو معرفی کنی و بعد مسئله رو باز میکنیم جرمی okay. کیه؟ <laughs> yes. uh, well I'm Jeremy and uh... I uh, grew up in a, a Christian home. من در یک جرمی هست yeah. اسمم و در یک خانواده مسیحی به دنیا آمدم. But from a, a very early age, I struggled with uh, same-sex attraction or homosexuality. از بچگی این هم جنس خودم جذب می شدم. And I didn't know what to do about it at the time. I kept it secret. And نمی دونستم چه کار کنم. اونو تو خودم پنهان می کردم. Had a lot of shame and just buried myself in shame. And then when I was about 14 years old, my parents found out about it. وقتی چهارده سالم بود، پدر مادرم فهمیدن که من هم جنسگرا هستم. And they didn't really know how to deal with it either. اونام نمی‌دونستم در این مورد چه کار بکنن. So they reacted by piling on more shame and more condemnation. و بالاتر نبودن، هی بیشتر روی من احساس شرم قرار میدادن و بیشتر محکوم هم میکردن. فهم میگردن اینطوری من آزاد میشم. And unfortunately, that drove me deeper into homosexuality and eventually led me to live the, a very active gay life for 12 years. و ولی این محکومیت و احساس شرم گذاشتن پدر مادرم هیچی کمکم نکرد که برعکس منو بیشتر در اون نوع زندگی فرو برد و برای دوازده سال من در زندگی همجنس بازی بودم. But then uh, a little over four years ago uh, God really got a hold of my heart. ولی بیشتر از چهار سال پیش خدا قلب منو لمس کرد. And began bringing me out of that life. And about two years ago, I started a local ministry to help other guys and now women uh, that are struggling with with this issue. But two years ago, I started a ministry to help other guys and now women that are struggling with this issue. But two years ago, I started a ministry to help other guys and now women that are struggling with this issue. But two years ago, و خیلی در مورد شفا خیلی کار میکنم و یکی از شفاهایی که شخص میگیره اینی که از خجالت و از شرم آزاد بشه چون این احساس خجالت و شرم رو شیطان استفاده کرد برای من که منو تو اون نوع زندگی نگه داره are struggling with this issue as well and I see how shame keeps them stuck. و الان هم وقتی به دیگران کمک میکنم میبینم که چقدر افراد در سراسر دنیا هستن که در این مسئله درگیرن و شرم و خجالت اونا رو تو اون من تو اون نگه میداره. And shame is different from guilt which guilt says this action is bad it's not healthy for me. Shame says I am bad, I am not worthy, I am not loved. و شرم با احساس گناه کردن فرق میکنه. احساس گناه میگه این کارت غلطه و شرم میگه که تو آدم نمیشی تو بی ارزشی. And so that's why I've started this ministry and have seen a lot of fruit from the Holy Spirit as meeting lots of people including a lot of Muslims as well. و من این خدمت رو شروع کردم و به خیلی ها کمک شده حتی خیلی از مسلمان ها که همجزگر هستن به ما تماس میگیرن و کمک میخوان که 
And so even though and we don't force anything on anybody. میدونن ما مسیح هستیم مسلمان ها ولی با ما تماس میگیرن چون میدونن که ما محکوم نمی کنیم ولی راه حل بهشون میدیم. But we provide loving support and the gospel message and help for overcoming same sex attraction. که به اونا با محبت حمایتشون میکنیم و کمکشون میکنیم که از این مسئله آزاد بشن. خب جرمی شما یه خدمت شروع کردی اسمش هم هست یویل 225 اسم خدمتشون و ایشون پرزیدنت رئیس اون خدمت هستن و به خیلی کمک کردن و میکنن و اسمش از یویل 225 که یویل 225 میگه اون سالایی رو که ملخ خورده رو برای تو بازسازی خواهم کرد یعنی حد دو سالهای عمرت هم هدر شده گذشتت هر چی بوده هر چقدر خراب شده هر چقدر فساد هر چقدر شیطان ازت دزدیده خدا من میگه به تو برمیگردونم و چه آیه قشنگی و خدمت رو این انجام دادی خب من چند تا سال دارم اول میخوام یه مقدار اینو بازش کنیم و بعد آخرش راه حل مشخص هم بدید اولیش اینه که میگه خب بعد یکی میگه خب من از بچگی خود شما میگید از بچگی این تمایلات بوده میگه خب من از بچگی اینو داشتم من با این زاده شدم خدا منو اینطوری خلق کرده جوابش چی میدی well i don't believe that, that god created me this way um, من باور what... نمیکنم که خدا منو اینطوری خلق کرده In my case, it was definitely driven by a lot of emotional wounds that happened to me at a very early age. Uh, I think all of us, when we reach adolescence and, and puberty, we are designed to automatically be attracted to the opposite sex. ما رو خدا طوری خلق کرده که وقتی به بلوغ میرسیم جذب جنس مخالف بشیم It's just that for me I was so ostracized uh, and separated from my own gender because of the, the men in my life and the peers that when I reached that age men seem more opposite to me than the women و برای من این طور بود که در وقتی بزرگ می شدم انقدر منو از مردها و پسرها جدا کرده بودن که وقتی به سن بلوغ رسیدم مردا به, به, به چشم من مثل جنس مخالف به نظر می آمدن mm-hmm. و چیزهای دیگه هم می تونه عامل باشه که شخص به همجنس گرایی کشیده بشه بعضی هستن که از در بچگی به اونها دست رازی جنسی شده و بعضی هستن که از در بچگی به اونها not enough connection with their father and too much connection with their mother or vice versa. و بعضی هم هستش که در یه خانواده ای بزرگ میشن که رابطه نزدیک با پدر یا با مادر نداشتن. But regardless of what the cause is, the solution is healing and restoration. ولی مهم نیست که حالا ریشش هر چی باشه راه حل شکیه که خدا میخواد شفا بده و زندگی رو دوباره بسازه. And the worst enemy of that is shame and condemnation. بزرگترین مانع این گرفتن این شفا همین احساس شرم هستش. درست درست برعکس ما فکر می‌کنیم مثلا یکی هستش هم خودش احساس شرم می‌کنه هم دیگران فکر می‌کنن با این کمکش می‌کنن. خجالت بکش تو آدم کثیف هستی. فکر می‌کنیم با کوبیدن و احساس شرم دادن طرف فردا آزاد میشه میگه خب دیگه نمیکنم در صورتی که شما دارید میگید این احساس شرم دادن بزرگترین مانع هست پس عزیزان اگر پدر مادر اگر فرزندتون متوجه شدید yeah. تو این مسئله کشیده شده یا برادر خواهر عزیزتون فکر نکنید با خجالت دادن اونها با کوبیدن اونها دارید کمکشون میکنید این راه حل نیست راه حل چیه <laughs> well, the solution is love the solution is um... real love which uh, drives out fear drives out shame and drives out محبت واقعیه که چون محبت واقعی شرم رو و ترس رو دور میکنه and in the truth which is um, the gospel and what god has created us for و این حقیقت که کلام خداست که اصلا خدا ما رو برای چی و چگونه خلق کرده and one thing that i discovered when i finally for all those years i was addicted to homosexual behavior در طی سالایی که من معتاد بودم به روابط همجنس گرایی because subconsciously i was trying to numb the pain i was trying to 
find a solution. ناخودآگاه می‌خواستم اون درد درون خودم رو تسکین بدم و دنبال راه حل دردی بگردم که در درونم داشتم. And I was seeking connection with my own gender and connection with the world through a very unhealthy and destructive way. و می‌خواستم با دنیا و با همجنسای خودم رابطه‌ای برقرار کنم که رابطه خیلی مخربی بود. But it was the only way I knew. ولی تنها رایی بود که بلد بودم. And so I was afraid of giving it up at first. اول می ترسیدم این طرز زندگی رو ول کنم. Because I thought it meant that I would just be isolated and alone. و می کردم اگه این کارو بکنم خب دیگه دوستی هم ندارم آدم تنها خواهم بود. But what I found is the opposite. ولی بعد فهمیدم که نه این درست برعکسشه. I found that I have more friends now, more connection, more real love in my life. than ever before. و فهمیدم که الان من بیشتر دوستای بیشتری دارم، محبت واقعی رو در این دوستانم بیشتر می‌بینم از قبل از این. Because I'm no longer trying to take things from other people, no longer trying to take masculinity or my own identity out of other people. بعد یاد گرفتم که هویت خودم رو حالا از دیگران نگیرم. I'm able to give and receive Real love, the way it's described in 1 Corinthians 13. و فهمیدم که محبت واقعی رو اونطور که اول قرنتیان تعریف میکنه رو دریافت کنم. And because of that, every aspect of my life has improved. و به خاطر این هر قسمت از زندگیم که تاثیر مثبت داشته. این. ایزان خطام باز هست میتونید زنگ بزنید البته ایشون رو دوباره هم خواهیم داشت و همینطور فیسبوک هست میتونید رو فیسبوک برید. ما با فیسبوک به طور مستقیم با هم در تماس هستیم میتونید سوالاتتون نظراتتون رو اونجا بگذارید و من میخونم و بعضیاشو با مهمون عزیزمون در میون میگذارم پس فیسبوک و تلفن الان در دسترس شما هستش خب یک سوال دارم از شما چه اشکالی داره دو نفر دو نفر همدیگر رو دوست دارن عشقشون هم واقعیه واقعا برای همدیگه دل می سوزنن همدیگر هم دوست دارن حالا به شما چه که حالا این دوتا دو زن دوتا زنن دوتا دو پسرن یا دختر و پسرن به تو چه؟ ما عشق دیگه عشق که مگه خدا نمیگه همدیگر رو دوست بدارید ما هم همدیگر رو دوست داریم Well, real love is a lot different from the way we, pers- we call love today حقیقت واقعی تعریفش با اون تعریف محبتی که ما امروز میکنیم فرق میکنه. When I was in gay relationships, I always thought I loved the person. من وقتی در زندگی هم جنس بازی بودم فکر میکردم طرف مقابلم و دوست دارم. But my entire focus was on trying to get my needs met by extracting it from them. ولی اساس رابطمون این بود که میخواستم احتیاجاتم رو او برطرف کنه. And vice versa, that's how they were. Treating me. و او هم رابطش با من بود که من احتیاجات او رو برآورده کنم. And initially, it seemed like it was working. اولش به نظر میاد خوب چه اشکال داره؟ این داره کار میکنه، جواب میده. But before long, we both began to realize that it was a false image that was I was projecting onto him and vice versa. ولی بعد از مدتی که با هم بودیم، متوجه شدم که ما داریم یه تصویر غلط رو من به او میدم، او هم یه تصویر غلط رو داره به من میده. And When I look at 1 Corinthians 13, it describes love and it says love is patient, kind, it is not jealous, not self-seeking. And yet when I was in gay relationships, the only way that I could, the reason why I saw them as attractive was because I saw myself as, either, as being the opposite of them. So, and since I'm a man and they're a man, the only way that's possible is if I was either projecting things onto them that weren't true, or not seeing parts of myself that were true. و این رابطه دو تا مرد با هم فقط وقتی تونست که این کار بکنه برای مدتی که من یک تصویری از او داشتم که با حقیقت مقایرت داشت و او هم تصویری از من داشت که با حقیقت مقایرت داشت. And that's what was driving the romantic and the sexual attraction. و این باعث رابطه احساسی و رابطه جنسی شده بود. Which is very different from real love, which is self-giving, selfless, 
نان جالس که با این با محبت واقعی فرق میکنه محبت واقعی حسادت نداره محبت واقعی از خود گذشتگی داره و میخواد بده تا اینکه دریافت بکنه in what i saw in my own relationships and all those that i met over those 12 years was that sooner or later everything came apart and both people would hate each other و چیزی که در این 12 سال زندگی همجنس گرایی داشتم این که آخرش به این میرسه که دو نفر همدیگه رو دور میشناسن دیگه اون تصویر واهی و کاذب رو از هم ندارن و شروع میکنن از هم متنفر بودن because the nature of that relationship was causing more harm to each person چون اون ذات اون رابطه باعث میشه دو طرف بیشتر ضربه بخورن صدمه بخورن زخمی بشن and was only deepening the wounds that were originally there. و این رابطه باعث میشه اون زخمایی که اینا از قبل و از بچگی داشتن نه تنها شفا پیدا نکنه، عمیق‌تر هم بشه. It wasn't our intention to do that. و البته هدف ما این نبود که همدیگه رو زخمی کنیم. But that's exactly what was happening. ولی این انداشت انجام میشد. And when the last relationship that I was in ended, وقتی آخرین رابطه که داشتم تموم شد قطع شد and it was very painful uh, خیلی درد داشت and i realized that it was the same pattern that i'd been in for 12 years بعد فهمیدم که دیدم که این همین اتفاقی که میفته همین داره تکرار میشه 12 ساله همین اتفاق داره تکرار میشه and so i started looking to see if there was i before that i thought that the only reason that the bible said it was a sin was because of an old rule that nobody understood قبل از اون وقتی کلام خدا رو می خوندم که هم جنس بازی گناهه می گفتم این دیگه قدیمیه یه قانونای قدیمی داشته حالا میگن الان گناه این از مال امروز نیست and i tried to rationalize it even though i was raised differently و می خواستم با منطق اونو توجیهش کنم and i went to gay churches that tried to teach that it was okay و به کلیساهایی می رفتم که درس میدادن که همجنسگرایی اشکالی نداره اینو من اینجا یه توضیح بدم در آمریکا البته آزادی هست و وقتی کلمه کلیسا رو به کار میبریم یعنی هر یه تعدادی که برای برای منظوری با هم جمع میشن و میتونه حتی کلیسای شیطان باشه کلمه کلیسا واقعا بدونید که یعنی مسیحیت واقعی نه و همین در آمریکا انواع اقسام کلیسا هست حتی کلیسای شیطان پرستا هست و کلیساهایی هم هست که میگن هم جنس بازی اشکال نداره اصلا این کلیسا مال هم جنس بازا هستش پس یک یک که نخورید که مثلا یک کلیسا میگه هم جنس بازا رو قبول دارم انواع yeah. اقسام تو آمریکا آزادی انواع sure. اقسام کلیساها یا جمع های روحانی هست که به چیزهای مختلف اعتقاد دارن و بر اساس اون جمع میشن آمریکا آزادی جمع میشن رو نیو ایجی رو هر چیزی که هست پس وقتی کلمه کلیسا رو به کار میاره yeah. یک که نخورید بدونید انواع اقسامش هست yeah. Yeah, and that's what I noticed was that they would try to water down the scripture or try to disguise it. در این کلیسا اون آیات کتاب مقدس رو سعی می‌کردن توجیه کنن و خیلی همچین آب قاطیش کنن. But they could never show how this type of relationship was part of God's plan. ولی هیچ وقت نمی‌دونستان ثابت کنن که رابطه همجنسگرایی طبق نقشه و طرح خدا برای انسان هست. So in the end, the best they could say was God didn't love us enough to have a plan. And that was very depressing for me. And that was very depressing for me. And that was very depressing for me. His word was for my own good. It was for my own sake. ولی وقتی یه چیزی که متوجه شدم وقتی به مسی برگشتم که کلامش به نفع منه. این خیلی جمله کلیدیان کلامش به نفع منه. کلامش بخواد منو کمک کنه. کلامش بخواد منو شفا بده. این این خیلی کلیدی از اون چون تو فکر من و شما اینه تا میگیم کلام خدا به خاطر اتفاقاتی که تو کشورمون افتاده تا میگیم کلام خدا مثل این که یک یه چیزی رو گرفته میخواد محکم بزنه تو سر ما و ما رو به زور به خورد ما بده با تهدید مجبورمون کنه اون رو انجام بده عوض کنیم این فکر رو کتاب مقدس شفاست داروه 
کتاب مقدس برای yeah. کوبیدن محکوم کردن نیست کلام خدا میگه عیسی مسیح نیومد ما رو محکوم کنه اومد ما رو از محکومیت بیرون بیاره نیومد ما رو زخم میکنه exactly. اومد ما رو زخم های ما رو شفا بده زخم های درون زخم های بدن پس این طرز فکر که تا میگه کتاب مقدس فهمیدم برای من شفا است این یک جمله کلیدیه چون ایران ما کلام خدا رو اینقدر به زور به خورده ما دادن اصلا عکس عمل نشون میدیم اصلا آلرژی داریم تا میگن کلام خود آقا نخواستیم بازم میخواید حالا تا حالا قرآن رو تو سر ما میزدید حالا میخواید انجیل رو تو سر ما بزنید درسته که این دارو yeah. <laughs> این شفاست آره. خوب قشنگ yes. گفتید بف... ادامه بدید من yes it's although it was difficult at first there was a lot of growth and a lot of healing and I realized that the that God's word was a letter of love it was not just to control me but it was to like a loving parent that doesn't let their kids run into the middle of the street وقتی کلام خدا رو خوندم دیدم که این کلام محبت یک پدره پدری که به بچه‌هاش میگه تو خیابون ندوی ماشین بهت میزنه بلکه میخواد منو شفا بده و منو حفظم کنه and i think before that i didn't really trust that god wanted me to be happy i thought that all he wanted was to control me and put these rules on me تو قبل از اون فکر می‌کردم خدا نمیخواد من خوشحال بشم فقط میخواد منو کنترل کنه جرمی عزیز رو دوباره خواهیم داشت ولی چون اول برنامه راجع به داعش هم صحبت میکردم یه جواب کوتاه میدم و بعد بیشتر ما با کسی دشمنی نمی کنیم یعنی حتی گروه داعش اونا حس فکر میکنن دارن خدای خود رو خدمت میکنن و حاضرن جانشون رو بدن اینقدر ایمان دارن که دارن خدای خود رو خدمت میکنن که حاضرن بکشن و حاضرن کشته بشن و مسئله نیست که بگیم اینها یعنی بعد اول فهمید و محبت کرد ولی کاری که عملا میتونیم بکنیم اول اینه که به جایی که با اونها بجنگیم ببین یه مثال بزنم ما به عنوان مسیحی اولین چیزمون همیشه محبته محبت به کسانی که محتاجن گروه داعش داره باعث میشه میلیون ها نفر از سوریه فرار کنن و اینا که فرار میکنن احتیاج به کمک دارن و ما مسیحیان باید بهشون کمک کنیم که خیلی ها داریم میکنیم و خیلی از این فراریانی که از سوریه هستن دارن به مسیح ایمان میارن چون یک دارن از مسیحیان محبت میبینن دو چشاشون باز داره میشه و مطالعه میکنن چون مسیحیت به زور نیست ما کارمون محبته ولی کسی رو ما نمیتونیم مسیحی کنیم ما محبت میکنیم خودشون مطالعه میکنن به مسیح ایمان میارن پس در مقابل گروه داعش ما وظیفمون اونهایی که این گروه بهشون صدمه میزنن شماره یک دلسوز اونها باشیم اگر خدا رو میشناسیم گروه داعش به جای خود که بعد چه کار کنیم چه جوری جلوشون بیستیم که کلا جلوی بی محبتی رو بعد با محبت ایستاد محبت قدرتش بالاتر از بی محبتیه ولی وظیفه ما اینه که اونهایی که ضربه خوردن رو محبت کنیم اونهایی که از سوریه فرار میکنن اونهایی که از عراق دارن فرار میکنن اونایی که تحت جفا هستن ما باید کمک کنیم حالا یه مثال ساده میزنم به عنوان یه مسیحی تو خیابون میری یکی بهش یه ماشین میزنه چه کار میکنی؟ میپریم اون شخصی که صدم خورده رو کمک میکنی لازم بیمارستانش میبری لازم همونجا بهش برسی هر کاری هست میکنی نمیای بینیستی که بگی که اینو کی بهش زده تقصیر کی بوده این عمدی زده یا نزده این خودش پریده وسط خیام این سوالاتو اول نمی کنی اول دلت برای اون دردمند هست و ما مسیحیان هم در مقابل گروه داعش اولش کمک به اون کسانیه که درد دارن میکشن صدمه میخورن مسی... مسلمان هایی که از سوری و عراق دارن فرار میکنن مسیحیان که به جای خود وظیفه داریم به هم ایمانی های خودمون کمک کنیم ولی به عنوان مسیح ما باید به مسلمان ها کمک کنیم نگیم تو مسلمونی بیا حتی نباید بگیم تو مسلمانی بیا مسیحی شو من به تو کمک میکنم نه اینم از خدا نیست اینم یک زوره ما مسیحیان باید به مسلمان هایی که از داعش ضربه میخورن کمک کنیم بی دریق این راه خداست اینو کوتاه جواب میدم سال خیلی خوب بود بعدا هم بیشتر صحبت میکنیم میخوام برگردم به صحبت با شما یه شخص میگه که من نمیخوام این اینو داشته باشم درست میگید خودم هم از این راضی نیستم ولی توش گیر کردم کنترلش دست خودم نیست بارها گفتم نمیکنم بارها قطع رابطه کردم دوباره افتادم توش 
چه کار بکنم گیرم اسیرم خودم هم میخوام آزاد شم نمیشم شما yeah. چه راه حلی دارید well initially it's a matter of surrender to god and they may have already tried to do that اول قدم اولش اینه که خودتو به خدا تسلیم بکنی but there's also a need to let go of shame چه خدایی یعنی شما میگید به خدا چون در ایران خیلی هستن نماز میخونن و میگن خدایا کمکم کن از خود از الله کمک میخوان نماز میخونن نظر میکنن زیارت میرن به این صورت از خدا کمک میخوان منظورتون چی از خدا کمک میخوای Yeah. Well, I would say to surrender to to Jesus and. یعنی که زندگی تسلیم عیسی مسیح شد. چون مسیح آزاد میکنه. Exactly. And I think as you mentioned earlier, though, that there's that I I hear from a lot of Muslims, including several from Syria, that have escaped and they're looking for help. و من از مسلمانای زیادی با مؤسس ما تماس میگیرن حتی یک سری از افراد سوری هستن که فرار کردن و با این مسئله مشکل دارن and they know that it's a christian ministry و میدونن که مؤسس ما مسیحی هستش but they also know that we're going to love them unconditionally و ولی میدونن که با ما تماس بگیرن محکومشون نمی کنیم بلکه محبتشون بلا شرط محبتشون می کنیم یعنی مسلمان شما مسیح اول محبت اولی نیست بی آقا بیا مسیحی شو درسته exactly yes بله and there's a and so we don't try to force anything on them هیچ چیزی رو زورشون نمی کنیم but over time they see that we're going to give them unconditional love وقتی می بینن محبت بلا شرط بهشون می کنیم and many times it opens their heart to consider موقع قلبشون به خدای واقعی باز میشه consider who jesus is و اینکه عیسی مسیح کیه and what he's done for our lives و او برای ما چه کار کرده but we also offer them uh, support and resources for overcoming sexual addiction and healing from same sex attraction و ما کمکشون میکنیم مطالب و منابعی داریم در اختیارشون میگذاریم که شفای درون رو بگیرن و از هم جنس بازی آزاد شن. And so for me when I came to the end of my 12 years of addictive uh, homosexual behavior من بعد از 12 سال که اسیر اعتیاد هم جنس بازی بودم، آزاد شدم. It took a little bit of time before I was really free from it. یه زمانی طول کشید که واقعا آزاد بشم. Even though I surrendered to Christ. گرچه خودم و زندگیمو تقدیم مسیح کرده بودم. My instinct initially when the first time I fell into the sin again. و اون خواست ذاتی من این بود که دوباره به اون گناه کشیده بشم. Was to pile on shame and condemn myself. و عکس العمل من بود که خودمو محکوم کنم. Because I felt like my repentance must not have been real if I still و بعد خودم رو محکوم میکردم گفتم پس تو توبه نکردی که دوباره داری کشیده میشی این خیلی خیلی نکته است که آدم دوباره از یه چیزی آزاد میشه اعتیاد هم همینطوره هر اعتیادی آزاد میشی بعد دوباره کشیده میشی بعد میگی پس من توبه هم نبود آقا بریم دیگه دوباره میافتی توش و میگی اصلا فایده نداره توبه هم فایده نداره آره مثل مثل هم جسپازی I realized though that this was Satan's weapon to make me think that I was beyond hope that I was unforgivable because he didn't want me to get back up. من فهمیدم این فکر از خدا نیست این فکر از شیطانه که با این فکر که تو برای تو امیدی نیست توبت هم واقعی نیست دوباره منو تو اسارت خودش بیاره و نگه داره. And for me one thing I'd started doing at that time was to go to to daily mass in the morning at a Catholic church. و یکی از کارهایی که اون موقع می کردم هر روز صبح می رفتم کلیسا در دعای صبح کلیسای کاتولیک شرکت می کردم و می دونستم اگر گناه کردم نان و شراب رو اون اشعار شام خود من رو نمی تونم بگیرم و اون فکر صدا تو فکر من میگو اصلا کلیسا هم نرو اول سعی کن درست بشی بعد برو کلیسا 
And that first night, it was about two o'clock in the morning. And I realized that if I did that, chances are I may not get back up or maybe another seven years. And so I was just determined, even though I knew I couldn't receive communion, that I was going to be there at 6 a.m. the next morning, no matter what. بعد ساعت دو صبح بود که با این مسئله دست به گریبان بودم گفتم اگر این مسیر رو بخوام بر این اساس من کلیسا نرم هیچ وقت کلیسا نمیرم از تصمیم گفتم هر جور شده صبح روز بعد کلیسا رو برم and just so happens that the priest was there early that day and was actually able to hear my confession and I was able to go back to و اون روز اون کشیش اونجا بود و صبح با من صحبت کرد and so it's sort of putting Satan on notice that no matter what he did he could try to trip me every time he could I was going to be there at 6:30 a.m. every morning no matter what. این و این با شیطان خط و نشون کشیدم. عزیز این یک کلید پیروزی بر اون فکراست که شیطان میخواد با این اعتیاد با هم جنس بازی هم جنس گرایی و چیزهای دیگه دست و پای ما رو ببنده این اینه که شیطان هر کاری بکنی من این مسیر رو میرم. نمیتونی جلو منو بگیر. زمینم بخورم پا میشم این مسیر رو میرم. چون اگر بگی شیطان بگی اگر و اینا اون اگر رو برات میاره و فکر نکن آدم پاک و درستی بد بشی که بری پیش عیسی مسیح مسیح میگه من برای گناهکاران اومدم مسیح میگه برای خطاکاران اومدم اصلا کلام خدا میگه دوست گناهکاران بود یعنی چی یعنی گناهکاران دورش جمع میشدن چون محکومشون نمیکرد ولی شفاشون میداد عیسی مسیح تو رو محکوم نمیکنه اگر زناکاری اگر معتادی اگر هم جنس بازی مسیح تو رو محکوم نمیکنه او برای محکومیت نیومد برای شفا اومد عیسی مسیح پیامبری نیست که بیاد تو رو محکوم کنه نجات دهنده ای که میخواد تو رو نجات بده اگر در اعتیادی اگر در زنا گیر کردی در روابط خارج ازدواج گیر کردی اگر در هم جنس بازی گیر کردی اول بدون خدا تو رو دوست داره تو رو محکوم نمیکنه ولی میخواد تو رو آزاد کنه و نجات بده تو رو در آغوش میگیره نمیگه خدا نمیگه برو خود تو تمیز کن پاک شدی بیا پیش من خدا میگه همونطور که هستی بیا من تو رو پاکت میکنم من تو رو تمیزت میکنم من این زنجیرای دست و پای من زنجیرای اعتیاد رو از دست و پایت من پاره میکنم پیش عیسی مسیح بیا و این خط و نشون رو به شیطان بکش شیطان کور خوندی هر کاری بکنی من به سوی نجات دهندم عیسی مسیح میرم زمینم بخورم دوباره پا میشم میرم پیش او اینو که بگی پیروزی دست دوست چه کلید خوبی شما به ما دادید کلید بعدی exactly. yeah. <laughs> دیگه بعد چی کار کرد yeah and then also i got help because i needed a community of, of other believers and دومی که من احتیاج داشتم که در جمع ایمانداران دیگه باشم تنها نباشم and if, for me i found a, a guys bible study group Um, that eventually I was able to open up to and share what I was struggling with. No, not the first one. It was, I was the only one that struggled with that issue. But they provided unconditional love for me. In a way that I had never really experienced before. و محبتی کردن که تا به اون روز تجربه نکرده بودم. And, and God really used that as an instrument of healing for me. و محبت اونا باعث مثل یک وسیله شفا برای من شد. And being able to, to worship Christ in that community with those other men and realize that I was part of them, that I was a, a man among them. و مثل با اون مردها رابطه دوستی سالم و واقعی برقرار کردم و یکی از اونها شدم. Helped a lot to restore my identity. و خیلی کمک هم کردن که هویت خودم رو به عنوان یک مرد خدا حفظ کنم. و چند دقیقه وقت داریم جرمی عزیز میخوام با عزیزانم روبرو با چشم در چشم صحبت کنیم. Yeah. میخوام باشون okay. این دوربین okay. هست. باشون چی داری بگی؟ اگر یه یه مرد yeah. یه زن ایرانی نشسته میگه من با این مسئله همجنس بازی yeah. مشکل دارم میخوام با اون دوربین نگاه کنی باشون صحبت کنی yeah. من با تو ترجمه کنم okay. well, like میخوام بدونی که تقصیر تو نیست None of us choose what our temptations are gonna be. ما وسوس هایی که تو زندگی من هست و خود ما انتخاب نمی کنیم and Jesus died for us no matter what our sins may be what we're tempted with or what we may have done 
و عیسی مسیح برای گناهان ما مرد حالا مهم نیست که گناه ما چه چه نوع گناهی هستش I want you to know that you are loved and cherished میخوام بدونی که خدا تو رو دوست داره و براش عزیز هستی and you are equal to every other man or woman و ارزش تو مثل هر مرد و زن دیگه ایه هیچی کم نداری you're not less of a man because of the struggle به خاطر این وسوسه جنسی که داری کمتر نیستی از دیگران and you're not less of a, a woman if you struggle with this اگر زن هستی در هم جنس بازی تمایلات هم جنس بازی داری از دیگران کمتر نیستی and the need that you have is real there are real needs for attention affection approval from our peers from our own gender احتیاجی که تو قلبت احساس میکنی احتیاج واقعیه احتیاجی که داری برای محبت شدن مورد قبول واقع شدن همه اینا حقیقیه احتیاج تو واقعیه and, and God designed us with real needs و خدا ما رو با این احتیاجات خلق کرد the very first thing he says in genesis is that it's not good for man to be alone در پیدایش میگه که برای انسان خوب نیست که تنها باشه so we need connection we need community we need real love ما پس ما احتیاج داریم با دیگران وصل باشیم به یک جمعی وصل باشیم و محبت واقعی رو بچشیم and that doesn't happen in shame or in in sin sin and shame are the enemies of real love و گناه و شرم ضدیت داره با محبت واقعی هر جا که شرم و گناه هست محبت واقعی وجود نداره in order to find real community and real connection برای اینکه جمع خوب و یه رابطه سالمی رو ایجاد کنی we have to begin to trust in Jesus and trust in a Christian community لازمه که به عیسی مسیح اعتماد کنیم و به یک جمع مسیحی یک کلیسای خانگی مسیحی اعتماد کنیم and it may be difficult to open up about this issue و شاید برای سخت باشه اصلا راجع به مسئله صحبت کنی but hopefully there'll be someone that you can talk to that will understand ولی خدا یک نفر رو برات میاره که باهاش راحت باشی یک نفر مسیحی رو میاره که باهاش راحت باشی و راجع به این مسئله باهاش صحبت کنی then there's other resources around emotional healing that that we can help you access through Joel 225 or through this ministry و منابع دیگه هم هست که در اختیار شما بگذاریم برای شفای درونت که میتونید با خود ما و یا با شبکه هفت تماس بگیرید because it's not about um, controlling this it's about healing and تو مسئله کنترل نیست بلکه مسئله شفا هست and living an abundant life و زندگی پوری که مسیح به ما میخواد بده and as he promised us he will restore what the locusts have eaten و همونطور که خدا در یوئل کتاب یوئل قول میده میگه آن چرا که ملخ خورد من به شما باز خواهم گردانید جرمی عزیز وقتمون داره تموم میشه من دوباره شما رو دعوت خواهم کرد نکات خوبی دادی عیسی مسیح شفا میده نجات میده قلبت باید شفا پیدا کنه هویت تو باید از خدا بگیری ولی خدای یکتا تو رو محکوم نمیکنه تو رو در آغوش میگیره و تو رو نجات میده و تو رو عوض میکنه به سوی او بیا نام او رو بخون مسیح میگه هر که نام من رو بخونه نجات خواهد یافت امشب نام مسیح رو بخون و نجات خواهی یافت